ഉടച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം മരച്ചീനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ എല്ലാവരും തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്ത് അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കപ്പ ഉടയ്ക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ കപ്പ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഭവമാണിത് ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് കപ്പ് മരച്ചീനി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കിഴങ്ങാണിത് അതിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് യോക്ക റൂട്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ അതേ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പാകം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മരച്ചീനി സാ സാധാരണ ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കപ്പയുടെ തൊലിയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ പാടാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കാണാനെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും തൊലി വളരെ അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ പാടാണ് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് കുക്കറിനകത്താണ് ഇപ്പം ഞാനിത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ കപ്പയെല്ലാം ചെറുതായി നുറുക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുക്കറിനകത്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ഞാൻ നുറുക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് കുക്കറിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കണം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് വേണം കപ്പ ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കപ്പയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കപ്പയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കണം വെള്ളം അധികമായിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ വേണം കപ്പ വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ കപ്പയുടെ മുകളിൽ വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട ഇതുപോലെ കപ്പയുടെ മുകളിൽ വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിട്ട ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒരു വിസിലിടുമ്പോൾ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായി വെന്തിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കപ്പയുടെ വേഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് വിസില് ഇടുക അപ്പം ഞാനിത് ഒരു വിസിലിട്ട് വേവിച്ച ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം കപ്പയുടെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയി ഞാനത് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ ഊറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നിറയെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇല്ല കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ അതുപോലെ ആ ഒരു പരുവം അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയോ മീൻ കറിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു കപ്പ കപ്പ ഉടച്ചതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു